Newman Jesse, Sot Yemi Duke, Folur in Ga, Psalmi Carter. Nese Kenny in your Bible, Mavete, let a hopping fial in a perendis, take Psalmi Carter. Quothras, Perjijmu o perendia dreta si sime. Quorisha na farket si, Tima ke dich moor. Kimashir per moa the plot soye lutian time. Dedicur o beaten yearsve, dot a fuhet rand lavdia ime. Dedicur dot a yepeni pas cotasis, the dot a sconi pas ganestres. Or dieni se zoti cas jesur nye, che ursti shaint. Zoti dot ma plot soy de shiren, cur dot i thrasati. Zemrohoni, the most macatoni. Nastratin tuai. Mendohoni shum ne zemran tuai the chandroni ne heshtie. Ofroni fliime tretsie. The kini besim tegzoti. Shum thon. Kush dot na tregoi ta miran. O zot beche ta shkolche drite futura satem vine. Tima keshtan ne zemr. Na shum me teper gazim. In gasan die nata. Kur gurur the musht me shumits. Na pace do te bie, na na pace do te fle, sem se ti vetem o zot, mam ban ne siguri. Lite lutemi. Ati dasho ce lor, ne vim ne prezensem tande, ne kte menges, duke te lavduar tu o perendi per spatimin tande, duke te lavduruar o at per hirin tande te math in dai nesh, ne ce jemi njerz ma katar, ne ce jemi njerz te Pa denje, ne njerës që nuk kanë qenë besnik në dajteje. O zot faleminderi që besnik jeti o përëndi, edhe besnik jeti e ndaj fjallës tënde. Përëndi faleminderi që ti nga ke dhëng të fjallë, të gjallë, për të ushtyër shpjetra tona, për të ndryquar mendje tona, për të drejtuar hapat tona. Edhe një lutëmi o përëndi që ndërsa Ne konsiderojmë këtë fjallë së bashku sot. Ne lutëm i o përëndi që fryme jote e shendë, të zbresim me disnesh dhe të na shtie në të vërtetën tënde. Ne më një Jesusit. Amen. Davidi është i rëthuar me arëmiq. A i ka humbur kur orën fronin dhe mbretërim. Biri e ti me i dashur Absalomi, ka rëmbyr zemrët e popullit, ka ngritu krye kundur të atit dhe tani ka marë pushtetin. A hithofeli, këshultari dhe shoku me ngusht i Davidit ka trastur atë dhe po vepron kundur Davidit. Davidi është përthua se i pa mbrojtur. Ushtarët e ti janë tërsisht të pa fuqishëm për balë u shtrit të Izraelit. Nëse këshilët e hithofelit do të ndiqen, në vërtet do të shfarosit Davidi me gjithë ndjekësit e ti. Po në mes të kësaj situate, Davidi shkruan këtë pësan plot besim e siguri. Psalmet 34 janë të lidhur në gusht me njëri qëtërim. Kanë temat të përbashkëta. Për zhambull, David i flet në psalmin 3, një dhe 2, edhe në psalmin 4, vargon 2, për arë miqët e ti. Êshtë refreni, shumë janë ata që përsëritët në të dyja psalmet. Dhe gjithashtu, fakti që a i bje, në qëtësi në gjumë. Nëse psalmi tre është shkruar në mëngjes pas një gjumë të mirë, psalmi katër është një psalmi mbrëmjes, një psalmi psili shkruhet pare se Davidi të shtrihet për të fjetur gjumë. Janë tre audiense këtu. është zoti, janë armiqt e Davidit dhe janë ndjekësit e ti. Po psalmi 4 është më shumë së se një rëfim personal të Davidit, që limi psalmi 4 është për të në dhenë mësim si popullin e përëndis. 
Vinire titulin e psalmit kater. Mieshtrit të korit. Me fjallë të tjerë, kur Davidi shkruan psalmin kater, a i ka në mëndje gjithë popullin e përëndis. A i do që gjithë popullin e përëndis një dit t'i këndoj këto fjallë që a i ka shkruar me frimëzimin e frimës e shendë. Kë psalm është një mësim për të gjitha kohrat, për besimtar të cilët janë në shtrengime, për besimtar të cilët janë zënë një një vend të ngusht, që janë duke përjetuar kondështime, farkeci, pikëlime e të gjitha lojve. Nuk është nëvojshme që të jesh duke përjetuar sot, qëfar Davidi përjetoj atëhere. Ky pësan është për të gjitha njerëzit, kur kalojnë vështirësit. Letë vëmre 4 gjera këtu. Së pari vini re në vargon një, klithmen e Davidit. Davidi kërkon që përëndia të dëgjoj lutjen e ti. Po, cili shte sigurie Davidit që përëndia do të dëgjoj atë? Po, ishte një sigurie tre fisht. Davidi gjenë siguri në faqin që përëndia është drejtësi e ti. Vargon një, vini re se si e quan përëndin, përëndia, o përëndia i drejtësis si me. Me fjallë të tjerë, Davidi nuk shkon para përëndis, ma në të veprëve të ti të mira, ma në të drejtësi se ti, a i vjen duke ditur që zoti është drejtësi e ti. A i do të dëgjohet prej përëndis, sëpse zoti ka veshur atë me drejtësin e ti. Dhe një të gjështë e vërtet edhe për ne, si besimtar të Jesus Krishtit. Krishti ka marë mbi vetën e ti më katë tona, dhe a i nga ka veshur me drejtsin e ti të përsosur, që kur ne të dalin për para përëndis, përëndia mos të shikoj më më katë tona, po të shikoj bindjen, shenëtërin, drejtsin e përsosur e birit e ti, Jezus. Pra kur ne lutemi, ne vim me anë të drejtsis së përëndis. Dhe pra ndaj kemi siguri se përëndia dëgjon dhe do t'i përgjigj lutjes son. Jemi të drejtsuar prej përëndis dhe pra ndaj e din se lutje tona do të dëgjohen prej ti. Po Davidi ka siguri edhe nga gjera që Zoti ka bërë për të në të kaluran. A i thot, kur isha në farketësi, ti më ke ndihmuar. Tekstualisht a i thot, kur isha në një vend të ngusht, ti më nëzore në një vend të hapur. Shpesher, David i gjeti vetën e ti në ngushtica, me ndoni sa herë, ishte ndjekur nga Sauli. Sa herë, armiqë të huaj, dilnin kunder ti. Sa herë kishte Davidi në vërtet situate të për të vështira. Po sa herë, që Davidi ishte një situate vështirë, të rendia të gjoj klithmen e zemrës e ti, dhe që lirojate, e në zori një një vend të hapur. Pra daj psalmisti mund të thot në psalmin 66-12, ke bërë që njerëzit të ecin me kal mbi kokën ton, ke mi kaluar në për zjarë dhe në për uj, po ti në kënë zjerë jashtë në një vend të freskët. Në sot ke mi siguri që t'i afrohemi përëndis në lutje, sepse, Përëndia në ka kaluar në për uj dhe në për zjarë. Ka bërë që njerëzit të kalojnë me kalëm bine, por a i në kanë zjerë një një vend të fresket. 
kur vim të gzoti në lutje, du të sjelim ndërmend të gjithë rastet kur zoti në ka dëgjuar lutjen, kur zoti në ka nëzjerin nga një vend të mgusht, një vend të hapur. Po sigurie Davidit në lutje është edhe për shkak të mëshirës e përëndis. A i thot, ki mëshirë për mua dhe plotsoje lutjen time. A i e di që a i mund të kërkoj shpëtim prej përëndis, sëpse përëndia është i mëshirëshëm në dajnesh. Edhe është e njëtë arsie përse ne mund të afroni Zotit Sot. Ne i dim që mëshirët e ti janë të reja zhdo mëngjes. Ne i dim që përëndia nuk në ka trajtuar ashtu si kur se meritojnë më katët tona. Ne i dim që sa do qoftë të vështira jetët tona. Përëndia në ka treguar hirë mbi hirë. E dim që mëshirët e ti ka qenë e madhe ndaj nesh. Dhe pra ndaj sotë. Kërë ndodhëmi në ngushtica më të ndryshme, ne kemi siguri të vim të gzoti në lutje, sëpse aji është drejtësia jonë, sëpse aji në ka nëzjerë her pas heri nga balta, dhe sëpse aji është i mëshirëshëm ndaj nesh. Po pëtja është, a shkon të gzoti në kohë vështjësie. Sëpse kam për shtypjen që ne bëjmë zhdo gjë tjetër, sësa të këthehemi të gzoti në lutje, kur jemi në vështirësi. Ne shetsohemi, stresohemi dhe bëjmë në depresion. Kërkojmë zgjithjet nga të tëra anët, po nuk shkojmë të ka i i cili është zgjithje jonë. Të ka i që dë gjon dhe përgjigj lutjen, ne nuk i thrasim Zotit në kohën ton të nëvojes, po provojnë që të gjejmë zgjithjet vetë. Kur gjendesh në kohë vështisie këthejo të gëzoti dhe lutju Zotit me siguri, si fëmijeti, sëpsa e shtë drejtësia njën, a i në ka përgjigjë lutjen, dhe a i është i mëshirëshëm ndaj nesh. O së dyti, vini re thirje në Davidit ndaj keqë bërzbe. Davidi i flet kundështareve të ti në vargun dy, edhe a i bën një loj thirje në formën e dy pytjeve. E pyet, më së pari, deri kur o bitë njërzve do të fyet rand lavdia ime. Tani kjo shprehje bitë njërzve në psalme të tjere përkthehet si njërez të pushtecëm, njërez të lartë, janë njërez pushtetarë, si Absalomi, si Ehithofeli, të cilët kanë ngritu krye kundër Davidi, të cilët janë duke njolosur emrin e ti që janë duke këthyre lavdin e ti në një purp të rand. Davidi kishtë nëvoj që të arëtise e nga Jerusalemi si një hajdut. A i kën kokë posht nga palati e ti mbretëror. Ishte të përruar rrugës nga Jerusalemi, nga Shimei, i cili ishte duke fyrat, duke shpifurate, duke hedhur gurë dhe pluhur në bimë bretin. Po tur përimi me i madhë që Davidi pësoj, ishte kur Absalomi hyri një një qadër, në sytë e të gjitha popullit, të këkom kubinet e Davidit. Davidi ishte mbulluar me turp. Dhe Davidi thotë, Deri kur do të jepëni pas kotësis dhe do të shkoni pas gënjeshtrës? Davidi e pyët këtyre njërzve të këqim. Se po bëni këtë gjë? A nuk kuptoni ju që atë që po bëni është e kotë? 
që ju po ndiqni një kotësi dhe një gënjeshtër, pse vazhdoni të më poshtëroni mua, pse vazhdoni të kërkoni gjere të kota, a nuk e kuptoni që jeni në anën e gabuar, që ju po kundërvijeni përëndis dhe të vajosurin e ti, a nuk kuptoni ju që jeni të marë duke kërkuar pushtetin, fronin dhe atë që është të pandershme, Nuk kuptoni ju që në fakt e gjithë përpjekje juaj është të kapësh pas ere. Po edhe njërësit sot duhet të të gjojnë këtë thirje. Sëpse njërësit sot janë duke jetuar për qëllime të kota. Po jetojnë për paran. Po jetojnë për pushtetin po jetojnë për kënajqësit dhe argëtimet e kësa jetë, po jetojnë për diqka veç për andis. Nuk po jetojnë për zotin dhe për mbretërin e ti, nuk po jetojnë për të vetmin zot që mund të në japi jetë, edhe mund të në japi falje, edhe mund të në japi shpëtim. Njërzit janë duke jetuarë, për gjerët të kota dhe gënjeshtrat. Nëse ti sot, po jeton për ndo një gjë tjetër përveç përëndis, atër ti e një loj, si i kondështarët e Davidit, po jeton për një kotësi dhe për një gënjeshtër, je në anën e gabuar, po kondërvijesh zotit dhe të vajosërit të ti, dhe për ty nuk ka shpres, nëse ti nuk pendohesh, nëse ti nuk thesh të gëzoti, dhe bën zoti qëlimin e jetës tënde, dhe jeton në të dhe për të, sot mos jeto për gënjestre dhe kotësit, jeto për të vetëmen gjë që ka vlerë të vërtet, për përëndin dhe për mbretërin e ti. Së treti e shohim këshile në Davidit për të drejtet. Në vargjët tre dheri në shtatë, Davidi fletë me dy grupe të vëçanta nga ndjekësit e ti. Gjakën zekhtit dhe të zemër lëshuarit. Grupi parë pra ishin njërës gjakën zekht. Një shëmbull i tilë, ishte ju abi, bashkë me vëlezrit e ti, kër Davidi doli nga Jerusalemi dhe Shimei, ishte duke fyrë dhe duke shpi fur atë, duke thënë se a ishte për gjegjes, për vrasje në Saulit dhe Jonathanit. Qëpare bërë ju abi? A i donë të ta hiqte kokën e Shimeit. Por Davidi qëpare bërë? ishte qëtë, su kundër për gjithë, nuk mori hak, nuk, as nuk foli në zemërim, u vazhdojnë të rrugën. Po që farë më bajti Davidin? Farti që zoti shmon, ka të shumë njëri unë e ti, shëntorin e ti, Fati që njeri ju i drejt është i qmuar në sytë zotit. Vargun tre, tekstualisht do të thot, zoti ka vequar të drejtin për vetën e ti. Nëse ti një besimtar i Jesus Krishti, kjo do të thot që zoti të ka zvjedhur, të ka vequar për vetën e ti. Ti përket zotit, ti e qmuar me sytë e ti, dhe jo vetëm kaqë, por zoti të gjonë klithmet e zemrësate, e thotë zoti do të më plotësoj të shiren kur do t'i thërasë ati. Siguria një fëmi e përëndisë ashtë, që kur ne thërasim ati tonë që lorë, e dim sa i do të përgjigjë, e dim sa i do të dëgjoj, dhe do të plotësoj thirjen tonë në mënyrën edhe në kohen 
eti to persosor. Davidi ishte chet, edepse i spifur, i akuzuar patricist, edepse i trastuar, edepse ka humbur gjiska, edhe është në rëzik nga shfarosje. Davidi është i qetë, sepsa i di sa i qmuar është në sytë e Zotit, dhe i di se përëndia dë gjon dhe përgjigj lutjet e popullit të ti. Edhe një të qetë si mund të kemi në sotë, duke ditur që Zoti në ka vequar, në ka zgjedhur në Krishti njëzus, që jemi të dashur për Zotin, dhe dhe që hajna dhe gjonë klithme në zemrë son. Kjo nuk të të thotë që nuk të të përjetojnë fatkeqësi apo së mundja, apo varfëri, apo sprove të ndryshme. Kjo nuk të të thotë që njërzit nuk do të në keqë trajtojnë. Po do të thotë që në mes të ngoshticave tona, përëndia do të në mbajnë, përëndia do të në dëgjojnë dhe përëndia do të në përgjigj si pas vëllnetit e ti të përsosur, i miri, i përsosuri, i përkryri vëllnetit i përëndis. Por vini re, që Davidi jebë katër këshila njërzve gjakën zekt, këta njërz që duan të marin hak, që duan të reagojnë me zemërim, kur janë të keqë trajtuar, apo kur pësojnë një padritësi. Në rastë të parë, nuk duhet të lejosh vetën të biesh në më katë. Vargun katër, zemërohoni dhe mos më katoni. Pali e esgjeron këtë më shumë në Efesianet kapëtli katër vargun njëzet e gjashtë kur a i thot zemëroni dhe mos më këtoni, djeli të mos përëndojën bi zemërimin tuaj dhe mos e jetni vend djalit. Kur njerëzit flasin keqë për ne, kur njerëzit veprojnë kundër nesh, kur njerëzit nuk në trajtojnë, nuk në trajtojnë ashtu si që duhet, kur jemi të shgënjër, kur jemi të zemëruar, kur jemi të pre kur thell nga njerëzit, qëfar duhet të bejnë? Po mirë mund të zemërohesh, po mos lejo vetën të kalosh në më katë. Në qastin që ne më katojmë, qëfar jemi duke bërë? Jemi duke lejuar të ligonë të bej punën e ti, të hy në këtë mes dhe të bej kërdi. Unë kam parë plot besimtar, të cilët kanë qenë viktim, mund të thuash, të shumë më katëve. Kanë vojtur në duart e besimtarëve dhe jo besimtarëve. Po që farë kanë bërë? Ata kanë këthyrë të keqen me të keqen të prekur, të revotuar, të zemëruar, e kanë lëshuar gojën, e kanë janë sjel një mënyrë të padrejt, e të qëpa ndodhë, e përqajnë kishën, dhe kryojnë më shumë lëndime dhe probleme, se se kanë egzistuar më përpara. Nëse di kushë, më katonë ndajteje, dhe ti naturisht brenda vetës tënde e ndjenje një zemërime dhe një revoltim, ki kujdes se mos më katonë ti? Sepse ti do të lejosh djalin të ndërhy dhe të shfrydzoj momentin dhe të të pëdor ty për qëllimet e ti. Nëse nuk ke kujdes, i liku do të të përdor ty të bërë shumë dëme. Vetëm se je në të drejt, nuk do të thot që ke të drejt 
të bësh atë që është e padrejt. Në rast të dytë, duhet të reflektosh në vend që të flasësh. Në shtratin tuaj, me ndohoni shumë në zemrën tuaj, so Davidi, dhe qëndroni në heshtje. Cile është gje parë që duan të bëjmë, kur njërzit në bëjmë keqë? Shë të hapim këte, të shprehim zimbjen edhe këte ndjenje e revoltuar që ne kemë. Ne duham të turmi, të sulemi këtyre njërzve. Me gojë. Po David i sot, në vend që të hapësh gojën dhe të sulmosh tjetërin, po sho, heshtë, dhe me ndo brende vetës tande, medito, brende zemrës tande, për qëfar du të meditosh? Po mos kam bërë gjerët në gjashme me këtë njëri? Apo mos kam bërë më kate, a kome dhe më të rënda, se sa ato që njerëzit më kanë bërë mua? A kam të drejt që të hedhë guri në parë? A nuk ka qenë përëndia më i revoltuar, më i ofenduar dhe më i prekur nga më katët e mija ndaj ti, se se jam unë për shkak të më katëve të njerëzve ndaj meje. A kam unë në të vërtet të drejt që të hapë gojën. Në vend që të hapim gojën, Ne duhet të reflektojme në bi vetën, dhe të reflektojme në bi shemblin i Jezusit. Apostli Pjetër thot që e quan Jezusin si një qenjë në thertore, edhe a i nuk hapi gojën. A i që nuk bëri as një mëkat, a i që ishte prinsi jetës vetë përëndia, i cili po pësonte, pa drejtsim më të madhe një historinë e njërzimit në kryqë. A i nuk hapi gojen, nuk e ka fyrë, dhe nuk ka këthyrë të keqen me të keqen, po ka thënë o atë falë, sepse nuk dinë se është bëjnë. Edhe ne duhet të meditojnë, bi vetën, edhe në bi krishtinë, në vend që të hapim atë të shkret gojën. Në rrath të tret, ne duhet të bëjmë të drejten që adhurimi yn të jetë i pëlqyër në sytë e zotit. A i sot ofroni flijime drejtsie. Me fjallë të tjerë, nuk është e mjaftueshme që ne të mos më këtojmë, të mos i bëjmë keqë fajtoreve tanë jo, ne duhet të bejmë atë që është e drejt, sëpse vetëm atë herë, adhurimi yn do të jetë i pëlqyër në sytë e përëndis, vetëm atë herë do të dëgjohen lutje tona, qëfar do të lutëm i si pas Jezusit? Ne duhet të falim fajtoreve tanë, që ajtë në fali neve. Nëse ti, nuk bën atë që është e drejt, kur njerëzit të trajtojnë në mënyrë të pa drejt, atëherë adhurimi jytë dhe lutje të tua nuk do jenë të pranueshme për Zotin. Dhe në rrath të katërt, du të besosh të këpërëndia, kini besim të këzoti, dërzoni gjithë ka të këzoti, Lere qeshtjen tënde në duart e ti. Lere përëndia të meret me këtë njëri. A i është me drejt, me ditur, dhe me menshur së sa ty. A i e di se si të trajtoj këtë njëri që ty të ka bërë keq. Besoj e zotit, emrin tënë të mirë. Besoj e zotit, ndjenje të tua. Besoj e zotit, të ardhmën tënde, pikëllimin tënd, 
perendia mont te be te pamondrem. Perendia dotem bai premtime te ti. Perendia dotem beata church medre de me mir. Chof per ata person, chof per tu. Lere gerat na duart ezotid. Sepse nom chastin, che ti emer na dor ktege ti dota bush gerat lamj. The makati nuk dota mungoi. Tani endorsta kto kashilet, yo dukan shunta vashtira pertan yekur. Po yan to mundura pashkak te kristit. Mendoni pak. Kush ka chen i talur? Kush ka vojtur trasti? Nga nje pre dishepu e veteti. Kush ishte braktisur? Kuru arestua. Kush ishte shpifur dhe akuzuar padritsisht? Vajdimisht. Kush ishte keçkuptuar nga familjeti? Kush Vojti kryqin. Dhe nuk më kotoj, dhe nuk kthejo të keqen me të keqe. Po siguroj shpëtimin për ne. Jezusi bëri gjithka që Davidi thot se duhet të bejnë, kur njerëzit më kotoj në ndajnesh. Jezusi ju bind vonetit të atit, krejtësish, dhe tashmë në ka zënë frymën e ti, frymën e vetë kontrolit, frymën e drejtësis, frymën e dashuris, frymën e mirë dashjes. A i në ka zënë frymën e shendë, që të mund të trajtojmë fajtoreve e tanë, si që duhet, si që do përëndia. Ate që për ne është e pa mundur për shkak të natyre son më këtare, është e mundur në Krishtin Jezus për shkak të fuqisë së frymës e ti. Grupi parpra janë njërës hakmarës, njërës gjakën zekht. O Davidi ka një këshil edhe për njërës të zemër lëshuar, në vargjet gjasht dhe shtat. Këta njerës ishin duke thënë në vargun gjasht, ku shto nga të regoj të miren? Dhe vini re që Davidi thot, shumë thonë, në psalmin 3, shumë ishin duke kundërvën Davidit, duke keqë trajtuar Davidin, kurse në psalmin 4, Davidi thot, shumë po thonë, po kushto nga të regoj të miren. Këta njerës kanë humbu shpres. Këta njerës as nuk godzojnë të shpresojnë se Zoti do të dëgjoj klithme në tyre, që Zoti do të shpëtoj ata nga angëthi e tyre. Ata kanë humbu shpres plotësisht. Ndosht të jenë një njëri i tjilë sot. Ndosht të jenë një njëri i cili po thot, o kush do më të regoj mua të miren. A zoti nuk do më dëgjoj. A zoti nuk mundur në tërhy, në qeshtjen time. A zoti nuk ka për të përgjigjur, klithmen e zemrësime. Qëfar thot Davidi? Po Davidi në plan të par lutet për njerës të tjil. O zotë, Bej që të shkëllqej drite fëtyre sate në bine. Me fjallë të tjerë, o zotë të rego këta njërë zemë lëshuar, njërësim të ande, fuqim të ande, drejtësim të ande. Të rego o zotë këta njërë se kush jetin në vërtet. Dhe këta gjë duhet të lutemi, kur nuk duket si kur kanë do një shpres në këtë jetë, dhe duhet t'i drejtohemi Zotit, duke thënë, o Zotë, pej që drita, që të shkëllqej drita fytyre satë mbi ne. Po vini re qëfar thotë Davidi në vargun shtatë, është si një 
kunder përgjigje të ankese së tyre. Ti më keshtan, në zemrë më te përgëzim, nga sa ndjejnë ata kur kanë grur dhe musht me shumic. David i përfyturon kohen e korjes, një korje të bolshme, edhe kujtojnë që në atë ko, këta njerëz ishin bujk, edhe në vërtet ishtë një qeshtje jetë e vdekje punen e të korëve. Edhe thot, me imaginoni jemi në kohen e korjes, edhe njerëzit kanë musht plot, kanë gruar plot, edhe gëzohen e ndërse e korin këto gjerët. E thot gëzim jim, a shumë herë me i madhë, dhe shumë herë me i lartë, se se gëzimi atyre, që gëzohen që jetë e tyre, do vazhdoj, do mbi jetojnë, edhe jo thjesht do mbi jetojnë, po kanë parë që Zoti ka bekuar ata me të madhe. David i thot, unë kam një gëzim kaqë të madhë, jo kaqë të madhë, me i madhë se të ata. Edhe pse jam në shkretë tjirë, edhe pse po fushoj për jashtë, edhe pse të gjithë po më kërkojnë jetën, edhe pse jam i trastuar, edhe jam i hedhur poshtë nga mbretërja ime. Unë jam i gëzuar. Më shumë, se sa këta njerës, në kone korjes, sepse Zotë i të është gëzimi. Edhe sotë, kur ne jemi të rëthuar me pikëlime dhe angëthe, Një duhet të kujtojmë shëmblin e Davidi këtu, që është e mundur në Krishtin Jezus, në mes tërësires të njohësht të përjetosh gëzim, më shumë së sa ta që e korin rushin dhe grurin, dhe e kanë me bëllak. Zoti, na jep gëzim, edhe në mes të pikëlimit, edhe në mes të shtrengimit, a i ndoshta nuk do të ndryshoj situatën tënde për momentin, po a i mund të të ndryshoj ty, edhe të të japi ty një gëzim i cili nuk mund të tregohet me fjall, i cili nuk mund të përshkruhet nga njëri u. Zoti, Na shëndron neve në situatet tona, edhe kur nuk shëndron situatet tona. Së katër të jeshohim sigurin e Davidit. Davidi është duke fjetur për jashte, është një një rëzit të mazë, por, a i thot, në vargun tët, në pache do të bje, dhe në pache do të fle. Sa herë që Ne jemi në hal, ndodhë që ne mbetëm i pa gjumë. Shqecimet, streset, angëthet, gjeret në kalojnë në mandje tërë natën. Po Davidi ka pache dhe mund të fle në pache natën. Përse? Sëpse Zoti është siguria e ti sepse ti vetëm o Zotë më mban në sigurin. A nuk është të vërtet që shpesh herë në mungon pache, sepse siguria jo nuk është në Zotin. Ne ndihemi të sigurët nëse kemi lek, nëse kemi pun, nëse kemi shëndet, Nëse kemi gjerët mirë në familje, nëse rëthanë tonë të jashme janë mirë, atëherë ndihemi të sigurët dhe si rjedhim ndihemi të lumëtur, të gëzuar. Sigurie Davidit ishte në Zotin, jo në këto gjera. Dhe pra ndaj a i kishte pache kur të gjitha këto gjerat ishin hequr prej jetës e ti. A i nuk ishte as lek, as shtëpi, as bukën e gojes, kishte humbur gjithka, kishte të tërë kundër ti, 
Jete ti është në rezik dhe Davidi flegjum si një bebi vogël. Pa as e dhe një loj shtetsim një jetë. Sepsa e di, vetëm zoti është siguria jo. Vleze motre ne në mungon pache, sepse nuk e kemi kuptuar thelsish këtë gjë. Siguria jon, nuk qëndron, në sa lek kemi, a kemi puna po jo, a janë mirë njerëzit tana po jo, a kemi një shëndet të mira po jo, a është të të ju një foliqur apo i mirë, siguria jon është vetëm në Zotin. Pra mund të humbasim shëndetin, mund të humbasim vendin e punës, mund të zhvishemi nga shdo gjë në jetë dhe të njohim pache, sëpse Zoti është siguria njën. është a i që nga mban në siguri. Si kur edhe të jesh një miljarder të Hollywoodit, nuk do jesh i sigurt. Këte gjë nga ka të reguar koronavirusi. Ky virus ka prekur kryeministri në Anglis dhe njeri u më fukora të Afrikës. Ky virus nuk ka respektuar njerës dhe nga ka të reguar qartëzi që në fakt siguria nuk gjendet në lek, në pun, në familje apo në shëndetin e mirë o gjendet vetëm në Zotin. Peshkopi i Londres, Nicholas Ridley, ishte dënuar me vdekje. A i mbronte një bindje biblike edhe për këte autoritetet e dënuan duke thënë se do të diqnim të gjallë. Natën para ekzekutimit e ti, i vlaj i rritlit, erdi dhe tha, do të kaloj i këto orë me ty, që të bej ty shoqëri. Dhe të rritli tha, jo ikë në shtëpi, sepse unë do të fle, ashtu se kurse kam fjetur, gjithmon. Të nesëmen, a i do të DJ gjallë. A i maginon do të saj të mershëm, qëfar lakhtari, është kjo. Po kjo fjeti, si që ka fjetur, si që kishte fjetur shdo natë tjetër, me pacje dhe siguri më të madhe, sepse ishte në Zotin. Edhe këtë pacje dhe këtë siguri mund të keshti pavarësisht nga situatet, sfidat, pikëlimet dhe rëthanët të tua nëse e nje kryshtin dhe nëse i kushton Zotit, i dorzon Zotit, qëpar je duke kaluar. Mos u shetsoni për asgje, po në gjithka, qëpar du të pejmë? Ne. Ti aparashtroni kërkesët tua je përëndis, dhe qëpar du të ndodhë? Dhe pache përëndis, që ja të kolonë shdo kërkesët, zgjuarësie për të ruaj mendjet tuaje dhe zemrët tuaje në Krishtin Jezus. Ne për shkak të Krishtit, për shkak se kemi pache me përëndin, mund të njohim pache në të gjithë situatet i jetësën. Pra, kur ne ndodhëmi në ngushpic, qëfar du të bëjmë? po duhet të lutëm i Zotit me sigurin më të madhe, sëpse e dim që Zotit është drejtësia jonë, e dim që Zotit gjithmonë në është përgjigjur kur kemi qenë në batë, edhe sëpse e dim që Zotit është plot më shirë, më shirët e ti janë të rejë është do më gjesë, duhet të këthemi të këzotit në lutje, së dyti duhet të bejma të që është të drejtë, në sytë e ti, duhet të mundim të keqen me të mirem. Edhe ne duhet të dim 
Che pace yon, gendad vetem nete, prandai dot exemi te kai, et et ti basoim zote jdo lendim, jdo pikalim, jdo stringim, jdo novoi, che kemi sot. Che pace de gazimi perendis, te kemi, et et ne ko, vestiesie. Zotina bekov.